हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो इन एम सी क्यूज को अटैम्प्ट करने से क्या होगा आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाओगी कि जितनी आप लोगों ने प्रपेशन की है उसमें से आप लोग कितने सफल जो है वो हो पा रहे हो कितने आपके क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो पा रहे हैं सो so, इन एम सी क्यूज को अटैम्प्ट करने से आप लोग इवेलुएट कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज राइट सो ये जो ऑप्शन हमें गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी के हिसाब से ठीक है सो so, हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन इज साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सेक्टर्स यानी कि इकोनॉमी के सारे के सारे सेक्टर्स में ही एक साथ इन्वेस्टमेंट की जाए नेक्स्ट इज ऑल सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट सारे ही सेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं सीज इन्वेस्टमेंट इज लीडिंग सेक्टर यानी कि कुछ एक चुनिंदा सेक्टर्स में पहले इन्वेस्टमेंट की जाए एंड लास्ट वन इज नन यानी कि इनमें से कोई भी नहीं सो बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी का मानना है कि हमें सारे ही सेक्टर्स में बैलेंस बनाकर चलना है यानी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे ही सेक्टर्स में एक साथ करनी है सो so, इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सेक्टर्स सारे के सारे सेक्टर्स में ही एक साथ इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि बैलेंस बनाया जा सके ग्रोथ का और जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय हर्षमैन उसमें ये बोला गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इतने इन्वेस्टमेंट के रिसोर्स नहीं होते सो वहाँ पर ये बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट को लीडिंग सेक्टर्स में जो है वो पहले किया जाए ताकि जो इकोनॉमी है वो ग्रो पाए और इंटर लिंकेज की वजह से जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो भी ग्रो हो पाए सो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाई यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया है ऑप्शन आर मॉरिस टी मॉरिस यू एन ओ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लास्ट वन इज गुनर माइड्रल सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वॉज गिवन बाय मॉरिस टी मॉरिस सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट Now the next question is which of the following is correct assumption of the Lewis two sector model? So Lewis two sector model की कौन सी assumption इनमें से ठीक है यानी कि कौन सा option जो है वो Lewis की assumption में से एक है So हमारे options हैं high unemployment in urban sector की अन अर्बन सेक्टर में यानी कि मॉडर्न सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है राइजिंग रियर वेजेस यानी कि जो रियर वेजेस हैं वो राइज होते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट इज हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन रूरल सेक्टर रूरल सेक्टर में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो बहुत ही हाई है और लास्ट वन इज सरप्लस लेबर इन रूरल सेक्टर यानी कि रूरल सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरप्लस लेबर है वो पाई जाती है यानी कि जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है जितने पर्सन की ज़रूरत है काम करने के लिए उससे ज़्यादा पर्सनस वहाँ पर लगे हुए उस काम को करने के लिए सो लोएस टू सेक्टर में ये बोला गया है कि दो सेक्टर्स होंगे इकोनॉमी में एक तो होगा ट्रेडिशनल सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा है मॉडर्न सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सो वहाँ पर ये बोला गया है कि जो लेबर है सरप्लस लेबर है वो पाई जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो होती है इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि अगर आप लोग उन वर्कर्स को वहाँ से निकाल भी दोगे तभी भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है जो आउटपुट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सो हियर डी ऑप्शन दैट मीन्स सरप्लस लेबर इन रूरल सेक्टर इज करेक्ट नाउ नेक्स्ट इज फाई एंड रैनिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सो रैनिस और फाई की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है सो हमारे ऑप्शन हैं ड्यूलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट ड्यूलिस्टिक के अप्रोच यानी कि यहाँ पर भी दो सेक्टर्स की बात की गई है नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है 
इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो जोर दिया है और लास्ट वन इज़ ऑल ऑफ द अब सो ये जो सारी की सारी पॉइंट्स हैं ठीक है ये फाइ एंड रन की थ्योरी के पार्ट हैं सो इट मीन्स हेयर ऑल द अब ऑप्शन इज़ करेक्ट ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन हेरल डॉमर इक्वेशन जी इज इक्व टू एस ओवर वी वेयर वी इज डिफाइंड एस सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी है इसमें वी क्या है सो so, हमारे ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ कंट्रीज कैपिटल स्टॉक इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो द चेंज इन कंट्रीज कैपिटल स्टॉक नन ऑफ दी अब सो यहाँ पे जो एस है ये इंडिकेट कर रहा है सेविंग को और जो V है ये इंडिकेट करी है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो को सो हेयर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स नाइफ एज प्रॉब्लम अक्कर सो इनमें से कौन से मॉडल में जो नाइफ एज की प्रॉब्लम है वो आती है सो so, हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ऑप्शन इज कार्डर डोमर हैरोड और स्पेन सो so, आप लोगों ने हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल पढ़ा होगा सो so, हैरड के मॉडल में जो नाइफ एज प्रॉब्लम है वो आती है सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट ना द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट आर रिलेटेड विद एंडोजनस ग्रोथ थ्योरी एंडोजनस ग्रोथ थ्योरी के साथ कौन सा कौन से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एसोसिएटेड हैं सो हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट इज जैरो सेकेंड इज सोलो थर्ड इज लुकास एंड लास्ट वन इज रोमर सो इनमें से जो एरो लुकास और रोमर यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड हैं इंडोजनस ग्रोथ थ्योरी के साथ और इनमें से जो सोलो है उन्होंने एक्जोजनस ग्रोथ थ्योरी दी है सो इट मीन्स फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट सोलो ने कौन सी दी है सोलो ने एक्जोजनस ग्रोथ मॉडल जो है वो दिया है सो हेयर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट Now the last question of today's video is that in John Robinson's growth model, equilibrium condition of golden age depend upon यानी कि John Robinson के model में जो equilibrium condition है golden age की वो किसके ऊपर depend करती है Options are income wage relation, profit wage relation, saving income relationship या फिर saving investment relationship. सो जॉन रोबिंसन के ग्रोथ मॉडल में जो इक्विब्रम की कंडीशन है इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड वेज रिलेशनशिप सो हेयर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट सो आई होप कि आप लोगों ने इस एमसीक्यू में ये जो क्विज हम लोगों ने लिया है इसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा सो so, जितने जितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हैं अपने आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग